Buongiorno a tutti. Entriamo insieme in questo nuovo giorno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un nuovo giorno di vita ci è offerto. Possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai, nei sogni di pace, nel cuore degli uomini, nelle forme di bellezza, nei cuori assetati di te, nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via, nel lavoro intenso, nella calma delle soste, nell'incontro dell'amico, nelle domande di amore. Rendici attenti, o oh Signore, agli incontri che oggi riempiranno la nostra giornata. Accostiamoci alla preghiera per iniziare bene questa giornata attraverso l'ascolto dei versetti 42 e 43 del capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. Gesù di Nazareth ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del Suo nome. Le parole di Pietro al centurione romano Cornelio e a quanti sono con lui sono davvero un lieto annuncio, una buona notizia. La buona notizia fa breccia nel cuore di molti e apre la strada a una nuova visione di tutte le cose. Si aprono gli occhi di Cornelio e si aprono anche quelli di Pietro che inizia a intuire come la via di Gesù possa essere percorsa da tutti, nessuno escluso, senza distinzioni per la grazia di Dio che non fa preferenze e non considera emarginazioni. C'è un giudizio e c'è una chiarezza, ed è cosa promettente, perché ci viene detto che la storia non è consegnata al caso né al caos, ma troverà una sua ricapitolazione e cammina verso un ordine, una giustizia, una trasparente luminosità, e c'è perdono. Non siamo abbandonati alla nostra fragilità, né sono incolmabili i danni prodotti dalle nostre scelte sbagliate. Dio sa recuperare quanto noi lasciamo per strada o roviniamo nella nostra insipienza. Buona notizia per noi e per il mondo, sì, è una buona notizia per affrontare con occhi nuovi il cammino di ogni giorno. Preghiamo insieme con le parole del Salmo. Israele, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Affidiamo la nostra giornata al Signore con la preghiera dei figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Concludiamo ora questo momento insieme e chiediamo la benedizione di Dio amore per noi e per tutti i nostri cari. Possa la via crescere con noi, possa il vento essere alle nostre spalle, possa il sole scaldare il nostro viso, possa Dio tenerci nel palmo della sua mano. Prendiamoci il tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio ci dà. Prendiamoci il tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della felicità. Prendiamoci il tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendiamoci il tempo per amare con tanta tenerezza, perché la vita è è troppo corta per essere egoisti. E la benedizione di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Buona giornata a tutti.